हॅलो फ्रेंड्स इन्स्पायर व्हिडिओ लेक्चर सिरीज मध्ये आज आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण पाहणार आहोत भारतीय वने म्हणजे इंडियन फॉरेस्ट त्याआधी मित्रांनो मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगू इच्छितो इन्स्पायर इन्स्टिट्यूट शेगावद्वारे जो उपक्रम राबवला गेला होता ऑनलाईन थर्टी डेज व्हिडिओ लेक्चर सिरीजचा त्याचा आज एकोणतीसवा दिवस आहे ओके त्यामध्ये मित्रांनो सुरुवातीच्या पहिल्या दिवशीच तुम्हाला मी क्लिअर केलं होतं आपल्या या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये आपण जे बेसिक कन्सेप्ट आहे ते क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत त्यामध्ये मित्रांनो आपण विविध घटकांचा किंवा विषयांचा अभ्यास केला आहे त्यामध्ये जिओग्राफी त्याचबरोबर एन्व्हायरमेंट इंडियन पॉलिटी आणि काही करंट रिलेटेड इश्यूचा आपण सुद्धा अभ्यास यामध्ये केला आहे नंतर मॅथ्स आणि रिझनिंग या घटकांचा सुद्धा आपण अभ्यास यामध्ये केला आहे मित्रांनो मॅथ्स आणि रिझनिंग हे जे घटक आहे यामध्ये तुमचं प्रत्येक सॉफ्ट टॉपिक्स म्हणजे मॅक्झिमम टॉपिक्स हे तुमचे कवर झालेले आहेत या दोन्ही विषयाचे मॅथ्स आणि रिझनिंगचे तर ज्या एक्झाम्समध्ये हे मॅथ्स आणि रिझनिंग विचारलं जातं किंवा त्या बेसिसवरती एक्झाम्स होतात त्यातील प्रत्येक टॉपिक हा तुमचा या थर्टी डेजमध्ये आपण कवर केलेला आहे ओके मित्रांनो नंतर जे आपले बाकीचे सब्जेक्ट आहेत त्यामध्ये आपण बऱ्यापैकी जे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट असतात त्या विषयांचे त्याचा अभ्यास आपण इथं केला आहे मित्रांनो या थर्टी डेजमध्ये आपण ज्या जी एसचा विषयांचा अभ्यास केला आहे ते जे मुद्दे आहेत ते जे व्हिडिओ आहेत थर्टी व्हिडिओज मित्रांनो हे जे घटक होते हे घटक आपण त्या घटकांवरती आपल्याला आपल्या परीक्षेमध्ये वारंवारे प्रश्न विचारले जातात अशाच घटकांचा आपण इथे अभ्यास केला आहे त्याचबरोबर मित्रांनो हे जे घटक असतात हे घटक त्यामध्ये आपण फक्त बेसिक त्याची माहिती घेतली आहे इन डिटेल आपण त्याचा अभ्यास केला नाही आहे कारण की मित्रांनो थर्टी डेज हे खूप लहान आहेत आपल्या सिलेबसच्या अनुषंगाने जर तुम्ही एम पी एस सी आणि यू पी सीचा अभ्यास बघितला अभ्यासक्रम बघितला तर तो खूप फास्ट आहे मित्रांनो म्हणजे मी तुम्हाला सांगेल की थर्टी डेजमध्ये आपण फक्त पाच ते दहा टक्के मुद्दे कवर केलेले आहेत आपल्या अभ्यासक्रमातील या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये ओके म्हणजे मित्रांनो जेव्हा आपलं ऑफलाईन जे क्लासेस चालू होतील शेगावमध्ये आपल्या तेव्हा आपण या क्लासेसमध्ये या सर्व सब्जेक्टचा पूर्णपणे संपूर्णपणे आपण अभ्यासानुसार अभ्यासक्रमानुसार पूर्ण कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि कम्प्लीट हे करून देणार आहोत ओके म्हणजेच मित्रांनो आता इथं प्रॉब्लेम्स असे होते की लॉकडाऊनमुळे लॉकडाऊनमुळे काय झालं होतं की जे टीचर्स होते जे इन्स्पायर टीमचे टीचर्स आहेत ते इथं अवेलेबल नाही राहू शकले किंवा ते ॲक्सेसिबल नाही राहिले ऑनलाईन सुद्धा ओके काही टेक्निकल इश्यूज होते त्यामुळे त्यामुळे काय झालं की हे जे समजा सब्जेक्ट होते जी एसचे ते मलाच शिकवावे लागले राईट पण मित्रांनो जेव्हा ऑफलाईन क्लासेस चालू होतील तेव्हा प्रत्येक सब्जेक्टला एक स्वतंत्र शिक्षक असतील आणि ते शिक्षक सुद्धा खूप क्वालिफाईड असतील राईट त्यांनी एक्झाम दिल्या आहेत खूप मेस दिल्या आहेत त्यांनी असंच शिक्षक आपण घेत आहो म्हणजेच मित्रांनो जे पॅटर्न्स आहेत आणि त्यापैकी बऱ्यापैकी जे टीचर्स आहेत ते पुण्याला युनिक अकॅडमी अकॅडमीमध्ये शिवतात कुठं काही शिक्षक असे आहेत की ते युनिक अकॅडमीमध्ये शिकवतात नंतर काही शिक्षक असे सुद्धा आहेत की जे बाकी इतर क्लासेसमध्ये शिकवतात पुण्याला राईट तर ते शिक्षक आपल्याला इथे शिकवून आहेत म्हणजेच पुण्यामध्ये जे मिळते मित्रांनो तेच आता आपल्याला आपल्या शेगावमध्ये मिळणार आहे तुम्हाला आता कुठेही जायची गरज नाही आहे त्यामुळे काय होत आहे तुमचा खूप पैसा तर वाचेलच पण मुळात म्हणजे महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे जे लोक जाऊ शकत नाहीत त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही आहे पुण्यामध्ये शिकण्यासारखी ते लोक त्या लोकांना आता क्वालिटी एज्युकेशन आपल्या शेगावमध्ये आम्ही देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि हाच आमचा मूळ उद्देश आहे आमच्या या इन्स्टिट्यूटचा ओके मित्रांनो तर मित्रांनो त्याचबरोबर आपण या जेव्हा क्लासेस चालू होतील ऑफलाईन क्लासेस त्यामध्ये आपण आपल्या वेगळ्या बॅचेस असतील एम आणि यू पी ह्या जे दोन्ही बॅचेस आहेत मित्रांनो हे जे बॅचेस आहेत ते बॅचेस दहा महिन्याचे असतील एक बॅच दहा महिन्याची असेल त्यामध्ये तुमचा संपूर्ण सिलेबस हा कम्प्लीट करून दिला जाईल राईट नंतर मित्रांनो यामध्ये आपण काही स्पेशल बॅचेस पण काढणार आहोत म्हणजेच राज्यसेवा एक स्पेशल बॅच राहील त्याचबरोबर पी एस आय स्पेशल बॅच नंतर बँकिंगची स्पेशल बॅच राहील एक फक्त नंतर रेल्वे एस एस सी आणि त्याचबरोबर विशेषतः म्हणजे पोलीस भरती सुद्धा पोलीस भरती आणि आर्मीची भरती असते त्यामध्ये सुद्धा आपले जे आपल्याकडे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा खूप ओढ असतो त्या एक्झाम्सकडे पोलीस भरती आणि आर्मीकडे तर ते सुद्धा आपण इथं अवेलेबल करून देणार आहोत तर मित्रांनो आता आपण इन डिटेल म्हणजे आतापर्यंत काय काय केलं आणि आपण भविष्यामध्ये काय करणार हे तुम्हाला मी सांगितलं आहे आता आपण आपल्या महत्वाच्या टॉपिककडे ओढू जो आपला आजचा टॉपिक आहे इंडियन फॉरेस्ट ते आपण आता बघूयात तर मित्रांनो चला ओढूयात इंडियन फॉरेस्ट भारतीय वने आणि भारतीय वन्यांचा आता आपण अभ्यास आपण करूयात सो फ्रेंड्स आता यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल की फॉरेस्ट इन इंडिया म्हणजे भारतीय वने तर सर्वात आधी आपण जेव्हा अभ्यास करू तर त्यामध्ये आपण रिजनल अभ्यास करूयात ओके मी ते एक लेझर पॉइंटर घेतला आहे जेव्हा मी रोल करेल तेव्हा
हिमालय वगैरह अशा प्रकार के रिजन्स हैं तो अपने य घटक एक्चुअली प्रश्न कश विचार अपने पेपर्स मे यूपीएससी असो एम पी एस सी असो कि दुसरे एस एस सी ओ आसो ओके तो हा एक्म मे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन मैक्सिम या घटक विचार जता राइट या घटक अपना फॉरेस्ट या टॉपिक वी अपने एक ना एक प्रश्न हर वर्षी प्रत्येक इला हाँ ओके आता अपन पहूया कि कशा प्रकार ये डिविजन के लिए फॉरेस्ट आप भारता में ओके मजेस को पार्ट मे कि पर्सेंट फॉरेस्ट है ये अपन पहूया तो मित्रों सर्वत आधी जो पेनेसुलर प्लैटू है क्या सत्तावन टक्के फॉरेस्ट है ओके पेनेसुलर प्लैटू ने कवर के लिए सत्तावन टक्के फॉरेस्ट ओके सर्वे जास्त है क्या सेकंड नंबर इन वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का दा दा टक्के है नर हिमालया चौथा नंबर इन एट पर्सेंट फॉरेस्ट क्या एरिया है राइट आ जो ग्रेट इंडियन प्लेन है अपना ओके पांच टक्के मित्रों अपल डिस्ट्रीब्यूशन अपने रिजनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट राइट नंतर आता मित्रों अपन स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पहूया यह घटका वारंवार प्रश्न आला मित्रों क्या सतत प्रश्न विचार गए कि कशा प्रकार असेंडिंग लवा डिसेंडिंग लवा स्टेट डेले आता तो फॉरेस्ट कवरनुसार डिसेंडिंग लवा और असेंडिंग लवा अशा प्रकार के प्रश्न अपने या टॉपिक वरती विचार गए मग सर्वे जास्त जो स्टेट जो बगित तो सर्वे जास्त कुछ राज्य मे फॉरेस्ट है तो ते है मध्य प्रदेश एक नंबर अल दो नंबर अल अरुणाचल प्रदेश तीन नंबर अल छत्तीसगढ़ चार नंबर ओडिशा और पांच नंबर अल अपना महाराष्ट्र तो मित्रों अशा प्रकार ये पांच स्टेट है अपने डिसेंडिंग ऑर्डर है तीन एक दोन तीन चार आ पांच ओके तो आता पहू मित्र आप इतना अपन जे सर्वे पहू दो एकोनीस साली जाता जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है अपने भारता में तो है एटी पॉइंट सेवनटी थ्री मिलियन हेक्टर्स ओके तो जो है अपने जियोग्राफिकल जो एरिया है तो ये तो जो बगित अपन पर्सेटेज नुसार तो तो चौवीस पॉइंट छप्पन ओके हा जो पर्सेटेज है मित्रों चौवीस पॉइंट छप्पन ये लक्षा ठेवा तुम्हारा प्रश्न यू शको अपने एक्जाम में कुछ एक्जाम में कि भारत में कि टक्के लैंड्स हा जियोग्राफिकली अंडर द एरिया है अंडर द फॉरेस्ट कवर चाहो राइट तो आप महत हव कि टक्के तो चौवीस पॉइंट छप्पन टक्के मित्रों आता दो हजार एकोनीस मधे कुछ कुछ राज्य कि प्रमाण एरिया जो है फॉरेस्ट का एरिया तो वाड़ेला है ये सुधा प्रश्न आप शकत राइट तो क्या कर्नाटक हा पहला नंबर है क्या एक हज़ार पंचवीस स्क्वेर किलोमीटर एवडा एरिया हा वाड़ेला है फॉरेस्ट का नर आंध्र प्रदेश नौशे नव्वद स्क्वेर किलोमीटर आनतर केरला आठशे तेवीस किलोमीटर हाला फॉरेस्ट जे इन्क्रीज जाए फॉरेस्ट एरिया इन्क्रीज जाए दो हजार एकोनीस मे ओके तो हा होता मित्रों जो क ग्रीन कवर एरिया है इन इंडिया तो हे अपन बगित सर्वेनुसार हा अपने डेटा हा इत भेटेला है ओके आता पहुया मित्रों की तुम्हारा महत है कि आप भारता में आप भारत का है विविध घटक नटले है राइट ना मैं तो बरबर नैसर्गिक सांस्कृतिक अशा विविध प्रकार के घटक अपने भारत ने अपना नटले है जी धर्म वगैरह तो प्रमाण विविध टाइप्स से सुधा अपने फॉरेस्ट अपने भारत में भेटता है आता हे फॉरेस्ट कुछ टाइप से है तुम्हें हा डायग्राम मे या मैप मे बहू शकता तुम्हारा खाली दिल्ली है मॉइस टॉपिकल वगैरह टॉपिकल मॉइस डिसोडियस टॉपिकल ड्राई डिसोडियस टॉपिकल सोनी ओके सब टॉपिकल ड्राई टेम्परेट तो है अल्पाइन वगैरह डेजर्ट वेजिटेशन है ऑल आए का है थे ऑल आर दी टाइप्स ऑफ दी फॉरेस्ट राइट आ एरिया कुछ कुछ एरिया में यहाँ इतना दाखिल है तो तुम्हें समझू घया आता अपन नेक्स्ट पहुया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मे मित्रों अपना जो पहला टॉपिक है जो फॉरेस्ट है यहाँ प्रश्न कसा ये अपने पहले आधी महत पाजे कुछ ही घटक अभ्यास करता नहीं यावरती अपने प्रश्न कशा प्रकार विचारू शकत या घटक विचार कर मग तो नर वाचा प्रयत्न करा ओके मजे तुम्हारा कस वाचा ये लक्ष्य देन जाए तो मित्रों फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि फॉरेस्ट है ओके विविध प्रकार के जे फॉरेस्ट है कि वने हैं तो प्रश्न कश ये एक तो आप सेंटेन्स वाइज प्रश्न आला तो विचार कि कहीं सेंटेन्स देते कि फॉरेस्ट मे एकशे पन्ना सेंटीमीटर पाउस पड़तो ताचर इधे पंचवीस से बेवीस डिग्री सेल्सि सत्तावीस डिग्री सेल्सियपर्यंत तापमान आते नर ये जे फॉरेस्ट है हा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेटा नंतर जे जे ल्यूज है तो शेड करता तो पुढ़ पैकी अशा प्रकार के कुछ फॉरेस्ट है मग अपने तथे का ऑप्शन दिल अन्नमें ऑप्शन अपने निवड़ता आल पाजे कि तो ऑप्शन तेज एन्सर का है ओके अपने मित्रों आता हा जो लेक्चर है कि हा जो टॉपिक्स है व्यवस्थितपने ऐका लगते तो मित्रों जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है मेनली विषुवृत्तीय सदाधित वने कि उष्णकटिबंधीय सदाधित वने सुधा मनत ओके मेनली जे सर्व फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हे विषुवृत्तीय भागावती मिलता विषुवृत्तीय इक्वेटर कारण तिथे खूब प्रमाण पाउस पड़तो 
पण इतर भागात सुद्धा जर जास्त प्रमाणात पाऊस पडत असेल तर तिथं सुद्धा ते काय होतात उष्णकटिबंधीय साधारितपणे आपल्याला बघायला मिळतात ओके कारण त्यासाठी काय असतो या वनांसाठी दोनशे पन्नास सेंटीमीटर पावसाची गरज असते त्याचबरोबर पंचवीस डिग्री सेल्सिअस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस तापमान हवं आणि भारतात जर म्हटलं तर अशा प्रकारची वने आपल्याला नॉर्थ ईस्ट इंडिया त्याचबरोबर ओडिसाचा काही पार्ट त्याचबरोबर हिमालयाचा फूट हिल्स ओके म्हणजे पायथा हिमालयाचा नंतर काही सह्यांदीचा भाग सुद्धा यामध्ये सुद्धा काय भेटतात आपल्याला एवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपल्याला बघायला मिळतात आता या फॉरेस्टची काय आहे यामध्ये जे ट्रीज आहेत त्यांची वैशिष्ट्य काय आहेत की ते त्यांचे जे ल्यूज आहेत ते शेड नाही करत म्हणजे त्यांच्या पानांची गळती होत नाही आणि ते बाराही म्हणे हिरवे असतात म्हणून त्यांना काय म्हणतात सदाहरित वने राईट नंतर मित्रांनो यातील काही इम्पॉर्टंट स्ट्री आहेत त्यावरती सुद्धा आपले प्रश्न येऊ शकतात पुढील पैकी कुठले झाडे कुठल्या वनातील आहे हे आपल्याला अशा प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात तर आपल्याला माहीत पाहिजे की ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्टमध्ये कशा प्रकारचे वने हे मिळतात तर त्यामध्ये सिडार तून रोजवूड केन मसुआ त्याचबरोबर गुलजन चंपा बांबू मुली अशा प्रकारचे विविध इम्पॉर्टंट जी पेसिस आहेत झाडांची हे या जंगलांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात नंतर मित्रांनो काही सेमी एव्हरग्रीन ट्रॉपिक सुद्धा असतात सॉरी फॉरेस्ट सुद्धा असतात त्यामध्ये दोनशे ते दोनशे पन्नास सेंटीमीटर पाऊसची आवश्यकता असते आणि ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सिअस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस त्यामध्ये तापमान आपल्याला हवं असते ते अशा प्रकारचे जंगल आहेत ते मोठ्या प्रमाणात वेस्टर्न घाट आणि अप्पर आसामच्या रिजनमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात ओके okay, मित्रांनो हे होतं ऑल अबाउट उष्णकटिबंधीय सदाधित वने आता नेक्स्ट पाहूयात नेक्स्ट आहे मित्रांनो उष्णकटिबंधीय आज पानझडी वने त्यालाच आपण ट्रॉपिकल मॉइस डेसुडियस फॉरेस्ट सुद्धा म्हणतो तर मित्रांनो हे जे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट असतात याला आपण टिपिकली मान्सून फॉरेस्ट म्हणतो म्हणजे आपल्या ज्या भारतामध्ये आपण त्याला मान्सूनल फॉरेस्ट सुद्धा म्हणतो कारण की त्यांना काय लागते त्यांचं जे वैशिष्ट्य असतात त्यांना शंभर ते दोनशे सेंटीमीटरपर्यंत पाऊस लागतो राईट तापमान सुद्धा ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास पाहिजे राईट जे की आपल्या भारतामध्ये सतत असते ऑन एव्हरेज जर बघितलं आपण त्याचबरोबर बरोबर हे जे फॉरेस्ट आहेत हे आपल्या भारतामध्ये कुठकुठल्या भागामध्ये बघायला मिळतात तर सह्याद्री नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिन्सुला ओके नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिन्सुला म्हणजे आपल्या बंगालच्या खालचा झारखंड येईल त्यामध्ये ओडिसा येईल त्याचबरोबर बिहारचा भाग येईल काही ओके या स्टेटमध्ये काय आहेत मॉइस डिसुडे फॉरेस्ट बघायला मिळतात त्याचबरोबर फ्रूट हिल ऑफ हिमालय ओके अशा प्रकारच्या ठिकाणी हे आपल्याला उष्णकटिबंधीय पानझडी वने किंवा मान्सून फॉरेस्ट आहे बघायला मिळतील ओके आपल्याला प्रश्न विचारू शकतात की मान्सून फॉरेस्ट म्हणजेच काय खालीपैकी विच ओळखा तर मग आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे की मान्सून फॉरेस्टला कुठला फॉरेस्ट म्हणतात तर टॉपिकल मॉइस्ट डिसुडियस फॉरेस्टला मान्सून फॉरेस्ट असे म्हणतात नंतर मित्रांनो त्यामध्ये कुठकुठले स्पेसीज असतात तर टिक साल सॅन्डलवूड शिसम हुदा खैर ह्या प्रकारचे वृक्ष आपल्याला झाडे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात नंतर मित्रांनो थर्ड आहे उष्णकटिबंधीय काटेरी वने त्यालाच आपण ट्रॉपिकल थॉर्नी वन फॉरेस्ट सुद्धा म्हणतो ओके यामध्ये मित्रांनो हा जो पार्ट आहे मोस्टली असे जे वने आहेत ते डेसुडियस पार्टमध्ये सॉरी जे डिग्रेडेड लँड असतात तिथं आपल्याला बघायला मिळतात डिग्रेडेड लँड म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपला मराठवाडा जो डिग्रेडेड लँड आहे राईट म्हणजे असं वेदरिंग खूप प्रमाण झालं आहे पाण्याची खूप टंचाई असते अशा ठिकाणी काय असते किंवा जिथं पाणी पावसाचं प्रमाण कमी आहे अशा अशा ठिकाणी आपल्याला हे उष्णकटिबंधीय काटेरी वने बघायला मिळतात मित्रांनो यांसाठी जे पावसाची आवश्यकता असते ते सेवन्टी फाईव्ह टू हंड्रेड सेंटीमीटरपर्यंत असते त्याचबरोबर जो ॲन्युअल ॲव्हरेज टेम्परेचर लागते यांना ते लागते सोळा डिग्री सेल्सिअस टू ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सिअस मेनली हे फाऊंड होतात आपल्या पेनिसुलर पॅट इंडियनमध्ये पेनिसुलर इंडिया पेनिसुलर इंडियामध्ये कुठकुठला भाग येतो हे आपण आधी बघितलं होतं त्यामध्ये महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगड त्याचबरोबर साऊथचे सर्व स्टेट यामध्ये पेनिसुलर इंडिया हा होता आपला इन्क्लूड होतो ओके म्हणजे सॉरी इन पेनिसुला इंडियामध्ये सर्व स्टेट का होतात हे इन्क्लूड होतात नंतर राजस्थान हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यू पी एम पी आणि फूट हिल्स ऑफ हिमालय या विविध भागामध्ये अशा प्रकारचे आपल्याला वने काय आहेत बघायला मिळतात नंतर मित्र मित्रांनो जे झाडे आहेत कुठकुठल्या प्रकारची झाडे आपल्याला बघायला मिळतात तर ॲकासिया वाईल्ड पाम नंतर झाड खैर कोको नंतर कॅक्टी काजू आणि पळस अशा प्रकारची झाडे सुद्धा आपल्याला या उष्णकटिबंधीय कारे काटेरी वने या फॉरेस्टमध्ये बघायला मिळतात ओके नेक्स्ट टाईम मित्रांनो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वने त्यालाच आपण सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट असं म्हणतो मित्रांनो इथे काय असतात तर या फॉरेस्टमध्ये शंभर ते दोनशे सेंटीमीटरपर्यंत पाऊस पडतो त्याचबरोबर टेम्परेचर जे व्हॅरीज होतं ते फिफ्टी सेंटीमीटरपासून सॉरी डिग्री सेल्सिअसपासून फिफ्टीन डिग्री सेल्सिअसपासून टू ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सिअसपर्यंत हे व्हॅली होत असतं टेम्परेचर मेनली फाऊंड होतात अशा प्रकारचे ट्रॉपिक्स जे माउंटेन फॉरेस्ट असतात ते नॉर्
उत्तराखंड मैं संगित सिक्किम आरुणाचल प्रदेश यठिका अशा प्रकार के वने ही अपने बढ़ा मिलत नंतर इधे जे झाड़ मिलत प्राख्यान तथल जो मुख्य झाड़ है मजे वृक्ष है तो है चीप तला पाइन मन तो ओके तो ये वैशिष्ट है कि हाँ ये लीव्स आता खूब ब्रॉड आता ओके या ट्रीज से बरबर नंतर ओक जामुन आ रोटेन्डेट्रॉन तो अशा प्रकार के विध झाड़े अपने यनामे बढ़ा मिलत नंतर है मित्रों ड्राई डेसुडियस फॉरेस्ट मजेस तेल अपन कोरडे पानझड़ी वने सुधा मन तो ओके ये का होते ये जे पावस प्रमाण आते शंबर से दीडे सेंटीमीटर पर्यत ये जे कैरेक्टरिज का आता कि कैनोपी आता हेज कैनोपीज मजे कि पानी काटे आता राइट मे पान नसतना तो का करता कि इनफ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड टू परमिट द ग्राउंड ओके मजे का होते जेव उना पान का होते जास्तीत जास्त सूर्यकिरण का है ऑप्सर होता राइट क्या पान अपने सूर्य प्रकरण घड़ता पेमे का फॉरेस्ट अपना डेसिडियस एरिया ड्राई एरिया का मे मैक्जिम मजे फॉरेस्ट सॉरी डेजर्ट मे पावस प्रमाण कमी आते और ऊन जास्त आते जर पानी आती तो झड़ाला तिथिल झाड़ान तो तीड़े जड़ाली आती राइट पटे का है जो कवर्ड एरिया है ज्यादा टेम्परेचर पड़ पा सूर्यकिरण पड़ता काटती तो एरिया का है स्मॉल आतो आ जेवड़ लगते ऊन का है एब्सॉर्ब करता आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही घड़न आता तो अशा प्रकार से अपने डेजर्ट डेजर्ट एरिया बढ़ा मिलता तो मित्रों का ये तो कहीं ग्रासेस सुधा मिलता है तेल क्लिंबर एकासिया जामुन आ मोडेस्टा अशा प्रकार की कहीं झड़े हैं ये या ड्राई डिस्यूडियस फॉरेस्ट मजे कोरडी पानझड़ी वने में बढ़ा मिलता हा पानझड़ वने में सुधा का आता कहीं झड़े अत कि पानी सुधा आता राइट क्या जामुन आल एकासिया ओके अशा प्रकार की झड़ा ते का करता पानसा प्रमाण कमी आयामें का करता अपने पानी झाड़न टाकत जेव उन्हाड़ा लगे कि ऊन जास्त अल जेव पाउस न सेल के करते पानी टाक पानी झड़ा का होते कि प्रकाश जे वाटर है तेल जास्त वाटर लगना नहीं आ जीवंत रह राइट नेक्स्ट है मित्रों हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट आता मित्रों आधी अपन जेवड़ेपन फॉरेस्ट के टाइप्स बगित खूब इम्पॉर्टंट है अपने परीक्षे अनुषंगाने क्या तुम्हें डिटेल में अभ्यास करा व्यवस्थित लक्षा ठेवा कुछ कुछ कितनी टेम्परेचर लगते कि रेनफॉल्स लगते राइट आ झाड़च वैशिष्ट का है ओके तो मित्रों नेक्स्ट है हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट ओके ये मेनली जो है जो फॉरेस्ट है कि तो फॉरेस्ट है जम्मू काश्मीर भागा यूपी में आ सॉरी एच पी में हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड मे अपने बढ़ा मिलते ऐट दी अल्टिट्यूड मटल तो शंबर सॉरी हजार से दोन से दोन हजार मीटरपर्यंत या उंची वरती है अपने फॉरेस्ट का बढ़ा मिलता है नंतर जी इम्पॉर्टंट जे ट्रीज है तिथले ते ओक चेसन चील साल श्रब आ न्यूट्रीयस न्यूट्रिशियस ग्रासेस अशा प्रकार के हे जे झाड़े हैं झुड़पे हैं अपने हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट मे बढ़ा मिलते हैं नेक्स्ट वन इज दैट मित्रों हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट मजे तेला अपन मन तो समोषित उष्ण वने मजे हिमालयन कोरडे समोषित उष्ण वने हे जो है वने हैं ये प्राख्यान जम्मू काश्मीर लाहूल और चंबा हे जे रिजन है अपने काश्मीर रिजन से कि ईस्टर्न पार्ट से तो हा भागा मे अपने बढ़ा मिलता है तो कन्नूर हिमाचल प्रदेश में है आ सिक्किम अशा प्रकार भागा मे अपने हे य प्रकार के फॉरेस्ट जे हैं समोषित उष्ण वने बढ़ा मिलता है ये प्राख्यान जी वने जाड़े हैं कॉलोनी कॉनिफायरस आता ओके कोनीफायरस मजे हे सुचीपर्णी अपन तेल मनू शको ओके सुचीपर्णी मीन्स आप अशोका जो है तो प्रमाण कारण कि जेव बर्फ बर्फ पड़त स्नो पड़तो तो स्नो का है खाली घसरुन जाए पाजे मन तीन कोनीफायरस आता ओके तो अशा प्रकार से झाड़ी वैशिष्ट है नंतर का इम्पॉर्टंट जी ट्रीज है तिथे ती है ओक चिलगोजा ऐश मैपल ओलिव मलवरी सेल्टीज आ पैरोटिया ओके अशा प्रकार के जाड़े हैं ये अपने यिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट मे बढ़ा मिलते हैं नेक्स्ट है मित्रों अल्पाइन सब अल्पाइन फॉरेस्ट ओके अल्पाइन सब अल्पाइन फॉरेस्ट मीन्स अपने कुछ प्रकार से अपन सब अल्पाइन मीन्स सुचीपर्णी उप उप सुचीपर्णी तेल मनू शको ये जे झाड़े हैं अपने अल्टिट्यूड ऐट जे होते पंचवीस से तीन हजार पांचे मीटर वरती बढ़ा मिलता है जो कि खूब हाई लैंड ओके तो कि खूब उंचित हे जे झाड़े आता है प्राख्यान डॉर्फ आता मे लहान आता खूब तीन हाइट खूब कमी आती क्या ट्रीज जी ये ट्रीज काली स्प्रूस यो फिर्स आ बर्च आ स्क्रब अशा प्रकार के झाड़े या मउंटेन्स या सॉरी या फॉरेस्ट मे अल्पाइन आ सब अल्पाइन फॉरेस्ट मे इन्क्लूड होता नंतर डेजर्ट वेजिटेशन्स ये सुधा कुछ कुछ झाड़े होता एकासिया कैक्टी झार आ केजरा हे जे वन है अपना जो अपना राजस्थान जो थार्स वेजर्ड है तो बढ़ा मिलता ओके अरावली वेस्ट साइडला 
तर ॲन्युअल रेंजची टेम्परेचर असते यांचं हे खूप हाय असतं हे पण आपल्याला माहीत आहे कारण तो काय वाळवंटाचा भाग आहे आणि टेम्परेचर तिथं काय असते जास्त असते नेक्स्ट आहे मित्रांनो मेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आपला जो फॉरेस्टचा पार्ट आहे तो आहे मँग्रुज त्याला आपण खारफुटी वने सुद्धा म्हणतो ओके हे जे खारफुटी वने असतात ते प्रामुख्याने कोस्टल भागावरती बघायला मिळतात आता आपले भारतातील सर्वात मोठे कारफुटी जो वने असतील तर ते आहे सुचीपर्णी ओके म्हणजेच जो आपला सुंदरबनचा डेल्टा आहे जो गंगा नदीने तयार होतो गंगा आणि ब्रह्मपुत्राच्या नदीने तयार होतो सुंदरबनचा डेल्टा तिथे हे वने खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बघायला मिळतात ओके तर मित्रांनो या वना जो आहे ही यांची हाईट जी असते या झाडांची त्यांची हाईट असते थर्टी मीटरपर्यंत त्यांची हाईट असते आणि ते खोलवरती जमिनीमध्ये रुजलेले असतात राईट आणि ते दाट प्रमाण येतात म्हणजे एक ते झाडे असतात एकमेकांना चिपकलेले असतात म्हणजे दाट असतात ते खूप त्यामुळे काय होतं मित्रांनो ते झाडाटीमुळे आणि त्यांच्या हाईटमुळे जे समुद्रातून येणारे वारे आहेत किंवा लाटा आहेत त्यापासून आपला जो भू भाग असतो जमिनीचा भाग असतो त्यांची काय होते रक्षण होते आणि त्यामुळे काय वेदनिंग होत नाही त्याचबरोबर विविध मानवांचं वगैरे आपल्या वस्तींचं काय होते सुद्धा रक्षण होते या मँग्रुजच्या मँग्रुज फॉरेस्टमुळे किंवा खारफुटी वनांमुळे ओके तिथं जे झाडे भेटतात आपल्या डेल्टा सुंदरबनमध्ये आपल्याला तर त्यांचं जे नाव आहे ते आहे सुंदरी ट्रीज ओके कुठली आहे कुठली आहे ती मित्रांनो सुंदरी ट्रीज म्हणून त्याला सुंदरबन असे सुद्धा म्हणतात तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला एक रक्षणासाठी आपल्याला खारफुटीचं वनेज महत्त्वाचे आहेत त्याचबरोबर तिथलं जे ॲक्टिव्हिटीज चालतात ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे फिशिंग वगैरे त्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज चालतात हे पण सुद्धा आपल्याला यासाठी सुद्धा हे जे खारफुटी वने आहेत हे खूप महत्त्वाचे आहेत ओके त्यामुळे यांचं रक्षण करणं आपलं हे कर्तव्य आहे मित्रांनो आता पाहूयात तर फॉरेस्ट आहेत आपल्या फॉरेस्ट आता आपल्या इंडिया इंडियामध्ये कुठला एरियात किती आपल्या एरियामध्ये किती प्रमाणात फॉरेस्ट हे बघायला मिळतात ओके हे आपण पाहूयात तर आपल्या इंडियामध्ये जो टोटल लँड आहे तो आहे बत्तीस लाख सत्त्याऐंशी हजार दोनशे त्रेसष्ट स्क्वेअर किलो स्क्वेअर किलोमीटर त्यातील जो एरिया आहे एकोणीसशे सॉरी दोन हजार एकोणीसनुसार तो आहे जो अंडर फॉरेस्ट आहे सात लाख बारा हजार दोनशे एकोणपन्नास स्क्वेअर किलोमीटर जो की एकवीस पर्सेंट आहे एकवीस पॉईंट एकावन्न पर्सेंट राईट एवढा हा एरिया आहे नंतर मित्रांनो अंडर फॉरेस्ट आहे आपल्या एकोणीसनुसार पण मित्रांनो यामध्ये आपण फॉरेस्ट पकडलं नंतर आजच्या या म्हणजे या वर्षीच्या म्हणजे मागच्या वर्षीच्या दोन हजार एकोणीसच्या सेन्सेसनुसार काय केलेलं आहे झाडेसुद्धा अंडर कवरमध्ये काय केलेलं आहे ॲड केलेले आहेत म्हणजे ट्रीज आहेत त्यांचासुद्धा एरिया कवर केलेला आहे आपल्या फॉरेस्टमध्ये ओके म्हणजे ते इन्क्लूड केलेले आहेत तर असे जे ट्रीज आहेत असा जो लँड एरिया आहे आपला की तो झाडांनी व्यापलेला आहे तो आहे पंच्याण्णव हजार सत्तावीस स्क्वेअर किलोमीटर तो जो येतो तो येतो आपल्या टोटल एरियाच्या टू ओके म्हणजे नियर अबाउट ट्वेंटी म्हणजे आपण आधी पाहिलं की ट्वेंटी फोर आहे फॉरेस्ट जो एरिया आहे आपला हा अंडर कवरमध्ये आहे तर मित्रांनो अकॉर्डिंग टू द नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एकोणीसशे बावन्ननुसार काय पाहिजे तेहतीस टक्के जो जिओग्राफिल एरिया आहे तो काय आहे शुड बी अंडर द फॉरेस्ट असायला हवा ओके पण आता किती असतात आपला तर आपण नियर अबाउट पंचवीस जवळ आहोत पण आणखी आपल्याला आठ पर्सेंटने हा फॉरेस्ट एरिया वाढवायचा आहे आणि त्यासाठी गव्हर्नमेंट्स काय आहे प्रयत्न हे आपले करत आहेत तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण आता सर्व भारतातील फॉरेस्ट बघितले वेगळ्या टाईपचे आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कुठकुठल्या प्रकारचे टॉईप्स बघित टाईप्स बघायला मिळतात ते आपण पाहूयात आता या सर्व टाईप्स जे होते फॉरेस्टचे त्यांचा आपण डिटेलमध्ये अभ्यास केला आहे फक्त ते जे फॉरेस्ट कुठकुठल्या प्रकारचे फॉरेस्ट आपल्या इंड भारतामध्ये बघितले आपण महाराष्ट्रामध्ये आता कुठले बघ बघायला मिळतात की किंवा कुठले आहेत हे आता आपण पाहूयात तर मित्रांनो त्यामध्ये सर्वप्रथम जे आहे तो आहे ट्रॉपिकल एवरग्रीन किंवा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ओके हा जो पहिला टॉपिक आहे हा जो पहिला का आहे फॉरेस्ट आहे किंवा पहिला प्रथम क्रमांकाचं फॉरेस्ट आहे तो आपल्या आपल्याला प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये बघायला मिळते ओके नंतर त्याचप्रमाणे सब ट्रॉपिकल मॉल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट आपल्याला लोणावळा अंबोली घाट आणि इगतपुरी या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारचे वने हे बघायला मिळतात नंतर सब ट्रॉपिकल ड्राय डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट हे सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारचे वने आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळतात नंतर ट्रॉपिकल सोनी फॉरेस्ट जो की मराठवाड्याच्या एरियामध्ये बघायला मिळतात नंतर कोस्टल मँग्रुज म्हणजेच जो आपला कोस्ट एरिया आहे किनारी प्रदेश आहे महाराष्ट्राचा तिथे सुद्धा अशा प्रकारचे वने त्याला आपण खारफुटी वने म्हणतो हे बघायला मिळतात आता मित्रांनो आपल्याला या घटकामध्ये प्रश्न विचारू शकतात की डिस्टिक वाईज तुम्ही फॉरेस्टचं असेंडिंग ऑर्डर किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर लावा त्यामध्ये जर सर्वात जास्त फॉरेस्ट कवर म्हटलं कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे तर तो आहे वीस टक्के आहे गडचिरोलीमध्ये म्हणजे सर्वात जास्त फॉरेस्ट कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे तो वीस टक्के आहे गडचिरोलीमध्ये सेकंड नंबर येईल नागपूरचा जो की बारा टक्के आहे नंतर धुळे दहा टक्के ठाणे नाईन पॉईंट फोर पर्सेंट तर अशा प्रकारे हे डिसेंडिंग ऑर्डर आहे आपल्या फॉरेस्टचं
किंवा त्याचबरोबर असेंडिंग ऑर्डर लावा किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर असे प्रश्न तुम्हाला विथ नेहमी काय आपल्या नेहमी नेहमी आपल्या आपल्या एक्झाममध्ये एम पी एस सीमध्ये विचारले जातात आता मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला या डायग्रामधून दिसत असेल की कुठकुठे प्रक कुठं कुठे आपल्याला कोणत्या कोणत्या प्रकारची वने हे बघायला मिळतात तर फर्स्ट पाहिलं आपण उष्णकटिबंधीय शुष्क पानझडी वने तर याचा जो एरिया आहे हा खूप मोठ्या प्रमाणात व्यापलेला आहे आपल्या महाराष्ट्राने राईट या वनांनी हा खूप मोठा एरिया वापरला आहे आपल्या महाराष्ट्रात तर त्यामध्ये जो विदर्भ आहे मराठवाड्याचा काही भाग आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्र यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उष्णकटिबंधीय शुष्क पानझडी वने हे बघायला मिळतात नंतर जे काटेरी वने आहे ती प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्र त्याचबरोबर जो मराठवाड्याचा पाठ आहे आणि जो पश्चिम भा महाराष्ट्राचा पाठ आहे काही प्रमाणात त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारचे काटेरी वने बघायला मिळतात नंतर उष्णकटिबंधीय निमसधारित वने हे जे आहे प्रामुख्याने आपल्याला आपल्या सह्याद्रीच्या पर्वत रांगामध्ये बघायला मिळतात नंतर किनारी खारपुटी वने आपल्याला मुंबई नंतर सिंधुदुर्ग रायगड जिल्हा आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा बघायला मिळतात आणि उष्णकटिबंधीय आज्र वने हे जे वने आहेत आपल्याला आज्र जे आहेत मग इथं खूप मोठं प्रमाणात पाऊस पडतो अशा ठिकाणी त्यांची हे काय आहे एक वैशिष्ट्य आहे तर ते आपल्याला गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बघायला मिळते ओके तर अशा प्रकारची विविध प्रकारची वने आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळतात तर मित्रांनो आता तुम्ही बघू शकता की कशा प्रकारे आपलं जर डिव्हिजन आहे आपल्या महाराष्ट्राचं कुठकुठल्या भागामध्ये किती 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 प्रमाणात हे आपले वने आपल्याला आहेत याआधी आपण कशा प्रकारे कुठकुठल्या भागात कुठकुठले वने आहेत कोणत्या प्रकारचे वने आहेत हे पाहिलं होतं आता या मॅपवरून तुम्हाला दिसू शकते की आपला जो एरिया आहे महाराष्ट्राचा त्यामध्ये फक्त काही विशिष्ट एरियामध्येच काय आहे वने बघायला मिळतात त्यामध्ये गडचिरोलीचा भाग आहे जो विदर्भाचा भाग आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वने भेटतात नंतर इथं सह्याद्रीचा जो ट्रायबल एरिया आहे तिथं भेटतात नंतर हा जो मिडल पार्ट आहे मित्रांनो यामध्ये वनांचं काय झालं आहे मानवाने खूप हनन केलेलं आहे राईट म्हणजे झाडतोडीमुळे जंगलतोडीमुळे काय केलं आहे मोठ्या प्रमाणात जंगले काय नष्ट झालेले आहेत नागरीकरणामुळे त्याचबरोबर एक आपला जो त्याला आपण विकास म्हणू शकतो त्या विकासाच्या नावावर खूप मोठ्या प्रमाणात झाडतोड हे केलेले आहे पण मित्रांनो जर तुम्हाला तुम्हाला विकास करायचाच असेल पण तुम्ही पर्यावरणाला सोबत घेऊन विकास करा तोच आपल्याला काय आहे आपल्याला सस्टेनेबल असेल आपल्या मानवी जीवनासाठी आणि आपल्या पृथ्वीसाठी तर अशा प्रकारे मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण आधी तुम्हाला सांगितलं आहे फॉरेस्ट म्हणजे फॉरेस्टचे विविध टाईप्स सांगितले आपण नंतर त्याचबरोबर कुठकुठल्या प्रकारचे टाईप्स असतात ते सांगितलं त्यांचा आपण डिटेलमध्ये अभ्यास केला नंतर भारताचा फॉरेस्टबद्दल आपण अभ्यास केला आहे राईट कुठकुठल्या भागामध्ये कशा प्रकारचे फॉरेस्ट आपल्याला बघायला मिळतात आणि नंतर आपण महाराष्ट्राकडे कडे वडलो त्यामध्ये कुठकुठल्या भागामध्ये मा कशा प्रकारचे वने आपण भेटतात ते आपण आधी अभ्यासलो विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे यामध्ये आपण इन डिटेलमध्ये आपल्याला आपण फॉरेस्ट म्हणजे भारतीय वने किंवा त्याचबरोबर महाराष्ट्र वने यांचा अभ्यास केला आहे या फॉरेस्ट या टॉपिकवरती तुम्हाला या लेक्चरच्या बाहेर तुम्हाला कुठलाही प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही ओके आणि जमलाच बनलाच तर काही ना काही ट्रिक्स तुम्हाला या व्हिडिओ लेक्चर बघून तुम्हाला भेटून जाईल ओके म्हणजे सर्व जे मुद्दे आहेत जे परीक्षेमध्ये विचारले जातात या टॉपिकवरती ते आपण या लेक्चरमध्ये हे कम्प्लीट केले आहेत किंवा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे तर मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूयात उद्या आपण पुन्हा भेटूयात जो की आपला शेवटचा व्हिडिओ लेक्चर सिरीज आहे म्हणजे शेवड शेवटचा व्हिडिओ लेक्चर आहे आपल्या सिरीजचा ओके तर त्यानंतर आपण कंट कॉन्टॅक्टमध्ये राहूच आणि पुन्हा काही ना काही काही ना काही येऊन आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये जे डेली न्यूज असतात किंवा डेली अपडेट्स असतात ती तुम्हाला तुम्हाला आम्ही द्यायचा प्रयत्न करू आणि लॉकडाऊन संपल्यानंतर लगेच आपल्या क्लासचा आपण शुभारंभ करणार आहोत ओके कुठं तर आपल्या शेगावमध्ये त्याचं नाव आहे इन्स्पायर इन्स्टिट्यूट शेगाव ओके ते तुम्हाला ॲड तुम्हाला विविध घटका विविध माध्यमातून तुम्हाला ते भेटून जातील ओके मित्रांनो जर तुम्हाला आजपर्यंत जे आपल्या व्हिडिओ लेक्चर्स आवडले असतील तर नक्की आम्हाला तुम्ही आमच्या यूट्यूबच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही आम्हाला कमेंट करू शकता आणि काही सजेशन असतील तर ते बी तुम्हाला तुम्ही आम्हाला नक्कीच कळवा तर मित्रांनो इथं आज आपण इथंच थांबूयात उद्या आपण काही नवीन जो टॉपिक आहे तो घेऊन येत तोपर्यंत थँक्यू धन्यवाद थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ सबस्क्राईब अवर चॅनल लाईक अँड शेअर अवर व्हिडिओज अँड यू कॅन फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम अँड टेलिग्राम ऑल्सो Thank you so much once again.